臣叩见陛下。你怎么来了？陛下，臣此次进宫，是想来求一道旨。求什么旨？如今永庆国对我穆安虎视眈眈，臣穆圣恩多年，却无所作为，心中甚是惭愧。为防外敌入侵，臣请调警系。尽一己绵薄之力，保卫国家。你要去锦溪？是。你可知，嘉南郡主也在那儿？陛下，郡主她天真懵懂，心性纯良。臣以为，她嫁给李谦，都是受人蒙蔽所致。若是郡主能够及时警醒。臣会不计代价，将他带回都城。你当真？臣一定会说服郡主，认清那狡诈的李谦，然后将他带回都城。好，朕准了你这个请求。另外，你到了锦溪之后，替朕去传一个旨意。是。奉天承运，皇帝诏曰。秉州总管李长卿之子李谦，天惠聪颖，履历奇功，振兴盛位。今又与嘉南郡主缔结婚约，贵为骏马，着吏部从重一将，封李谦为提举保甲司。三日内，于随边大营赴任，钦此。随边大营。是驻守我朝廷安稳的第一防线，陛下器重李家，所以才将这么重要的官职封给李谦。正好，我也接任了，要调去随边大营任职，所以便为陛下来宣辞职。李谦，接旨吧。谢主隆恩。谢,谢陛下隆恩。郡主，陛下吩咐我问郡主，在李家一切可好？嗯，应该是外祖母太想我了，呃，所以老是在陛下面前念叨。陛下本来就孝顺嘛。谢谢世子，我这就回去写信告诉外祖母，让她别再牵挂我了。陛下，这是什么意思嘛？你刚与郡主完婚，就要把你派往随边大营赴任，这不是挑拨你们夫妻的关系吗？哎，哎，我可是听说，郡主待字闺中的时候，太皇太后受益，她可是陛下的内定的皇后啊！爹，宝宁现在是我的妻子。如果陛下认定是你抢了她的女人，那你觉得你这一辈子还有飞黄腾达的机会吗？再说了，随便大营那是什么地方？那是随时随地要掉脑袋的地方。他这么做，打的什么主意？那还不是昭然若揭吗？就算陛下不将我调往随便大营，我也会自动请缨的。我并不想靠着父亲的阴风和骏马这个身份，在秉州任一个闲散的职务。嗯，倩儿。你不愧是我李长卿的儿子，虎父无犬子，爹盼望你能有大成就，远远超过爹。爹，你放心吧，这随便大营乃是抵御永庆国的前哨，我正好可以趁此机会，调查一下李家村当年被屠之事。嗯，爹虽然没有年轻时那样骁勇了，但是提起刀来。杀他个成千上百个永庆国人，还是不在话下的。谦儿，你就好好的在前面打造我们李家的基业，其他的事情，爹在后面替你看好。是。
香。这，这这这什么情况？一会儿你就知道了。今天我们家是有仙女下凡了。